எல்லோருடைய இயக்குனராகவும் ராம் மாறிவிட்டேன்னு அதை ஐ எம் செகண்டிங் நவ் ஐ எம் வெரி ப்ரவுட் டு பி ஹியர் ஒரு ஒன்றரை வருஷத்துக்கு முந்தி ஒரு ப்ரொடியூசர் என்கிட்ட வந்து ஒரு வார்த்தை சொன்னார் சார் ஒரு டைட்டில் சொல்கிறேன் சார் அந்த டைட்டில் கேட்டிங்கன்னா சொல்லுவேன் அந்த டைட்டில் பதினஞ்சு கோடி ரூபாய் கலெக்ட் பண்ண சார் நாங்கள் அந்த டை டைட்டில் பேர் இருட்டு அறையில் மூரட்டு குத்துகள் பதினஞ்சு கோடி ரூபாய் கலெக்ட் பண்ணிச்சு இட்ஸ் அ வாய்ஸ் ஆஃப் ஹிம் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் சினிமா இண்டஸ்ட்ரி ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முந்தைய ஒரு டைட்டிலை வச்சு அது பதினஞ்சு கோடி ரூபாய் கலெக்ட் பண்ணணுன்னு சொல்லிட்டு பதினஞ்சு கோடி ரூபாய் கலெக்ட் பண்ணிட்டோம் என் குடும்பம் நல்லா இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் ஒன்றரை வருஷத்துக்கு முந்தி ஒருத்தன் வந்து என்கிட்ட ஒரு டைட்டில் சொன்னான் அவன் ராம் அவன் சொன்னான் டைட்டில் பேரன் பண்ணான் கைத்தட்டுங்க சினிமா ரெண்டு விதமாக இயங்குகிறது ஒன்று யாசகம் கேட்குறது ஒன்று யாசகம் கொடுக்கறது ராம் தானம் கொடுத்திருக்கிறான் இந்த திரைப்படத்துறைக்கு இந்த படத்தை பார்க்கும்போது நான் வெற்றி மாறன் எல்லாருமே எப்படின்னா நாங்கள் எடுத்தோம்னா சொல்வோம் நாங்கள் தான் எடுத்தோம் அந்த படத்தை இந்த படத்தை நான் வந்து இருபது நாள் ஸ்கிரிப்ட் எழுதிக்கிறேன் அந்த ஒரு நாளுக்கா ஓடியாந்திருக்கேன் ஏன்னா இந்த படம் இந்தியாவின் மிகச்சிறந்த படம் தமிழ்நாட்டில் இது வரைக்கும் ஓடாத ஆயிரம் நாள் இந்த படம் ஓடணும்னு ஆசைப்பேன் அதுக்காக நான் ஓடி வந்திருக்கேன் பேரன்புன்ற வார்த்தை எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஒரு நாலு பேர் தான் என் லைஃப்பில் வந்து அது வித்தியாசம் இங்கிலீஷில் சொல்லுவாங்க கம்பேஷன் சொல்லுவாங்க தெர் ஆர் வெரி வெரி ஃபியூ பீப்புள் இன் மை வேர்ல்டு ஐ ஹவ் மெட் ஒரு எஸ்பிஆரோ ஒரு பவாவோ ஒரு சச்சிதானந்தமோ இந்த மூன்று பேர் தான் இந்த வார்த்தைகளை சச்சி நம்ம சாஜி ஒரு நாலஞ்சு பேர் தான் அந்த வார்த்தைகள் என் லைஃப்பில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க பேரன்புன்னு அன்பு யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் அன்புக்கு நான் அடிமைட் தான் சொல்லுவாங்க ஆனால் பேரன்புக்கு இந்த உலகமே அடிமை அந்த மாதிரி ஒரு வார்த்தையை ஒரு வார்த்தையை ஒரு படத்தினுடைய ஒரு தலைப்பாக ஒரு கிரீடமாக அவன் யோசித்தது அன்னைக்கே நான் அவனை கட்டி பிடிச்சி சொன்னேன் இந்த படம் இன்னைக்கே வெற்றி பெற்றுச்சு நான் சொன்னேன் ஆக்சுவலாக இந்த படம் மிக மிக முக்கியமான படம் நீங்கள் இருட்டு அறையில் முரட்டு குத்த நீங்கள் வின் பண்ணுவீங்க ஏன்னா உங்கள் மனசு அவ்வளோ பெருசு அந்த நிறைய பேர் பார்த்துட்டு வந்து பசங்களை சொன்னாங்க ஹெல்மெட்லாம் போட்டு போய் பசங்க பார்த்துட்டு வந்து சொன்னாங்க எங்கள் அம்மா அப்பாவோட பார்க்க மாட்டேன்னு சொன்னாங்க அந்த குழந்தைங்க பரவாயில்ல பார்க்கட்டும் இருட்டறையில் பார்க்க வேண்டிய படம் தான் அது இது சூரியனில் உட்கார்ந்து பார்க்க வேண்டிய படம் இந்த படம் பேருந்து இருட்டறையின் உருட்டு குத்துகளும் தேவை இந்த உலகத்துக்கு ஏன்னா நம்ம சம நம்ம அப்பா அம்மா நம்ம போட்டு நெருக்கி நெருக்கி வளர்த்துருக்காங்களே நான் பதினாறு வயசில் படித்த சரோஜா தேவியினுடைய டைட்டில் தான் இருட்டறையில் முரட்டு குத்துகள் ஒழிஞ்சு படித்த அந்த செக்ஸ் புக்கை அது அந்த வயசில் அப்படி தான் படிக்கணும் ஆனால் நான் இப்போ அந்த அந்த புத்தகத்தை எங்கள் அம்மா படிக்க மாட்டாங்க எங்கள் அப்பா படிக்க மாட்டாங்க என் தங்கச்சி படிக்க மாட்டாங்க ஆனால் இந்த புத்தகத்தை எல்லோரும் நம்ம குடும்பத்தில் படிக்கணும் அதுதான் பேரன்பு இட்ஸ் அ மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் அவர் தமிழ் ஹிஸ்ட்ரி ராம் ஹேஸ் எலிவேட்டட் ஹிஸ் ஹிஸ் இஸ் பேஷன் ஆஃப் ஃபிலிம் மேக்கிங் டு அ நெக்ஸ்ட் லெவல் டு அ கிரேட்டர் லெவல் ஐ சல்யூட் ராம் ஃபார் கிவிங் சச் அ ஃபேபுலஸ் ஃபிலிம் இந்த படம் ஒவ்வொரு வீட்லேயுமே டிவிடி வாங்கி வச்சுக்கோங்க ஒரிஜினல் டிவிடி அந்த டிவிடியிலே உங்களுக்கு தேனப்பன் சாருக்கு வந்து நீங்கள் வந்து காசு கொடுத்துருணும் இந்த டிவிடி வீட்டில் வச்சுக்கணும் ஒரு பைபிள் எப்படி வீட்டில் இருக்கோ ஒரு பகவத்கீதை எப்படி வீட்டில் இருக்கோ ஒரு குரான் எப்படி வீட்டில் இருக்கோ அது மாதிரி இந்த பேருமன்ற படம் டிவிடியாக வீட்டில் வச்சுக்கோங்க உங்கள் குழந்தைக்கு அதை காட்டுங்க உங்கள் குழந்தைக்கு இன்னொரு குழந்தை வரும் அந்த குழந்தைக்கு குழந்தை பிறகுமா அந்த குழந்தைக்கு அந்த படத்தை காட்டுங்க இந்த திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரெஃபரன்ஸ் வி ஆர் நாட் எக்ஸாஜரேட்டிங் ப்ளீஸ் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அமீரோ நானோ இங்கே இருக்க அடுத்து பேச போகிறவங்களோ யாருமே எக்ஸாஜரேட் பண்ணி பேசலை ஒரு துளி கூட பேசலை அப்புறம் நிறைய வார்த்தை அடிக்கடி பேச சொன்னாங்க இந்த படத்தை தயாரிக்கிறதுக்கு ரொம்ப தைரியம் வேணும் இந்த படத்தை தயாரிக்கிறதுக்கு ரொம்ப தைரியம் வேணும் தேனப்பன் சார் இன்றைக்கி தான் சார் நீங்கள் ப்ரொடியூசர் ஆகிருக்கீங்க இன்றைக்கி நீங்கள் இது வரைக்கும் தயாரித்த படங்கள்லாம் படங்களே இல்லை அதுவும் ஒரு இருட்டறில் முரட்டு கொடுத்தது பல்ல படமாக பார்க்கலாம் இது தான் சார் படம் இது தான் படம் ஒரு படத்தை பார்த்து சொல்லணும் டே நான் அந்த படம் பார்த்துட்டு நான் செவன் செம்பரை பார்த்து சொல்லுவேன் ஏன்னா என் அஸ்டண்ட் சார் ஒரு படம் சொல்லுங்கள் சார் உங்கள் லைஃப்பில் அங்கேருந்து நான் சினிமா கற்றுக்கலாம் சார் நான் ஒரே படம் சொல்லுவேன் செவன் சாம்பரை இப்போ நான் சொல்கிறேன் என் அஸ்டண்ட்ஸுக்கு ஒரு படம் பார்த்து சினிமா கற்றுனா பேரன்பு பார்க்குறான்னு சொல்லுவேன் குடும்பம் குடும்பமாக பார்க்க வேண்டும் சொல்லுவாங்க அந்த படத்தை பார்த்து சில பேர்
சொல்ல கூசாத சில விஷயங்கள் சொல்ல வாயில் கூசுற சில விஷயங்களை என் நண்பன் தைரியமாக ரொம்ப மனவழிச்சியோட ரொம்ப சின்சியாரிட்டியோட இந்த படத்தை அவன் ஏ அந்த படமே இயக்கியிருக்கு நான் பார்த்தேன் அவன் இந்த கதையை எழுதி முடிச்சுட்டு அந்த கதையை எழுதி முடிச்சுட்டு அவன் ஸ்பாட்டுக்கு போயிருக்கான் அந்த கதை தான் அவனுக்கு ஆக்ஷன் கட்டு சொல்லியிருக்கு அவனை அது இயக்கியிருக்கு ஸோ உன் அது பியூட்டிஃபுல் ஃபிலிம் ப்ளீஸ் டோன்ட் மிஸ் இட் இப்போ நாங்கள்லாம் வந்து கூவி கூவி பேசுகிற நீங்கள் நினச்சிக்கலாம் அப்போ ஒரு ஆர்ட் படம் அது ஒரு இந்த படமாக நினச்சிக்காதீங்க இருட்டறையில் முருட்டு குத்துக்கள் பாருங்கள் அது உங்களுக்கு பிடிக்கும் ஆனால் இதை தான் நீங்கள் சாமியாக கும்பிட முடியும் சாமியை வெளிச்சாரில் தான் வச்சுருப்பீங்க இருட்டறைக்கில் நம்ம எல்லாமே பண்ணலாம் சாமியை வெளிச்சாரில் வைப்பீங்க அதுக்கு பயங்கரமான லைட்லாம் இருக்கும் பின்னால் பார்த்துருக்கீங்களா அந்த மாதிரி லைட்லாம் இருக்கும் பின்னால் சாமிக்கு பின்னாடி பார்த்துருக்கீங்களா அந்த மாதிரி இந்த படைப்பு ஒரு 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 மீனாட்சி அம்மனை போல் ஒரு மசூதிக்குள் இருக்கும் ஒரு ஒரு லைட்டை போல் ஒரு முக்கியமான ஒரு வெளிச்சம் இந்த படம் பேரன்பு இந்தியாவின் மிக முக்கியமான படம் இந்த பேரன்பை பேரன்புடன் தந்த என் நண்பன் ராமிற்கு நான் என் முத்தங்களை கொடுத்துக்கிறேன் இது இதிலிருந்து ராம் வந்து பண்ண போகிற எல்லா படைப்பும் அவனுடைய இதயத்தின் ஆழத்திலிருந்து பேரன்பாக வரும் அது இந்திய சினிமாவை கலையின் கலையின் உச்சத்தை அது அது வந்து தொடும் ரொம்ப சந்தோஷத்தோடு இருக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் இவ்வளோ நேரம் இதாவது இந்த கூட்டம் வந்ததுக்கே எனக்கு சொல்லுது இந்த பேரன்பு பெரிய வெற்றி பெறம் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஐ ஐ வாண்ட் யூ டு தேங்க் யூ தயவுசெய்து உங்களுக்காக நீங்கள் கிளாப் அடிச்சுக்கோங்க படத்தை தேட்டரில் போய் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் டே ஃபஸ்ட் ஷோ தமிழ்நாட்டில் டிக்கெட்டே கிடைக்கக்கூடாது ராமுக்கு டிக்கெட் கிடைக்கக்கூடாது தயவுசெய்து ஒவ்வொரு குடும்பமும் இதில் இந்த இந்த பேட்டி இந்த பார்க்குறவங்க இந்த விழாவை பார்க்குறவங்க ஒவ்வொருத்தரும் குடும்ப குடும்பமாக ஃபஸ்ட் டே ஃபஸ்ட் ஷோ பார்க்கணும் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ ஸோ மச் அவன் மம்முக்கை பற்றி பேசணும் ஓ மை காட் ஓ வாட் அ பர்ஃபார்மன்ஸ் எங்கேயா இருந்தாலும் ஒரு ஷார்ட் பார்த்தீங்கள அதாவது ஒரு ஒரு தன்னுடைய மகள் வயது வந்த தன் மகள் ஒரு பொம்மையின் மார்பகத்தில் அவள் வர்ணம் தீட்டுகிறாள் ஒரு தந்தைக்கு ஷாக் தந்தை அந்த மாதிரி பார்வையை பார்த்ததே இல்லை உடனே ஒரு ஷாம் ஒரு க்ளோஸ்அப் கட் பண்ணுறான் அந்த க்ளோஸ்அப்பில் நம்ம நடிகர்கள்லாம் எப்படி நம்ம நடிச்சிருப்பாங்க நட்டிச்சிருப்பாங்க சத்தியமா சார் நான் இப்படி நடிச்சு கட்டட்டுமா நடிச்சு கட்டட்டுமா அப்படி உரிச்சிருப்பாங்க அந்த அந்த மகா கலைஞன் அந்த மகா கலைஞன் அந்த இடத்தை விட்டு தள்ளி போய்க்கிறான் ஒரு க்ளோஸ்அப் வந்து கேமராமேனும் டேரக்டரும் பக்கத்தில் போகும்போது ஒரு நடிகன் தள்ளி போய்க்கிறான் அந்த ரெண்டு ஷார்ட் கட் பண்ணியிருக்கான் அந்த நடி அந்த ஷார்ட்டை திரும்பி பாருங்கள் அந்த மனசுக்குள்ளே இருக்க ஒரு பெரிய பயம் வந்துருச்சு தகப்பனுக்கு வாழ்க்கையில் இது வரைக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு ஷாக் அவன் அனுபவிச்சதே கிடையாது அவன் அப்படியே அதை உறைஞ்சி போயிருக்கான் அந்த ஷார்ட்டை திருப்பி திருப்பி பாருங்கள் தமிழ் சினிமாவின் மிக முக்கியமான ஷார்ட்டாக நான் அந்த க்ளோஸ்அப்பை பார்க்குறேன் அப்படி ஒரு ஆக்டிங் பண்ணியிருக்கான் பயங்கால் எங்கால் யார் எங்கால் தான் ஒரு லெவன்த் செஞ்சுரியில் பிரிஞ்சு போன மலையை ஆண்டவர்கள் தான் எங்கள் ஊருக்கார இருந்தாலும் என் தமிழன் ஐயா அவன் என் என் மூத தலைவன் ஐயா அவன் ரொம்ப சந்தோஷம் வந்து வந்து மம் மம்முடி சார் ஆக்ட் பண்ணியிருக்கேன் வேற ஆளும் ஆக்ட் பண்ணி தான் நான் பெரிய பயந்துருப்போம் ஆக்சுவலி வேற மாதிரி ஆயிருக்கும் ராம் இட் வாஸ் அ கிரேட் சாய்ஸ் டு ஃபைண்ட் அ கிரேட் பர்சன் கிரேட் டேலண்ட் டு எக்ஸ்பிரஸ் சச் கிரேட் மூமெண்ட்ஸ் இந்த படம் ஃபுல்லாக மம்முடி சார் நீங்கள் மம்முடி சார் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கலாம் மம்முடி சார் கொஞ்சம் வயசு கம்மியாக இருந்தால் நான் லவ் பண்ணியிருப்பேன் நான் ஒரு பெண்ணாக இருந்தால் பரவாயில்ல அடை பீன் அ கேர்ள் ஐ உட் ஐ உட் ஹவ் ரேப் டீம் ஆக்சுவலி சச் அ ஃபேபுலஸ் ஆக்டிங் எனக்கு ஒரு பெரிய டெக்ஸ்ட் புக் மாதிரி இந்த படம் இந்த படம் வந்து மம்முடி சார் வந்து ஒரு டெக்ஸ்ட் புக் தான் ஒரு ஆக்டிங் ஹவு டு ஹவு நாட் டு ஆக்ட் கிளாப் படிங்க ஐயோ சரி ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லியிருக்கேன் கிளாப் படிக்க மாட்டேங்க மம்முக்கா என்ன பண்ணியிருக்காரு நான் இந்த படத்தில் ஒரு பயங்கரமான ஒரு மிஸ்ட்ரி பண்ணியிருக்கேன் ஒரு ஜென் புத்திஸ்ட் மாதிரி பண்ணியிருக்கேன் என்னப்பா இந்த படத்தில் அவர் நடிக்கவே இல்லை நடிச்சு கொட்டவே இல்லை அதுக்காக இந்த படத்தை பாருங்கள் எப்படியாவது ஒரு கான்ட்ரவர்சி கிரியேட் பண்ணி விட்டால் தான் இந்த படம் ஓடும் பெருசாக ஓடும் அதை நான் கிரியேட் பண்ணிட்டேன் தேங்க் யூ ஸோ மச் வித் ஸோ மச் ஆஃப் லவ் அண்ட் கம்பேஷன் ஐ எம் இன்வைட்டிங் யூ டு பார்ட்டிசிபேட் ஒன் ஆஃப் த கேஸ்ட் கிரேட் ஸ்பெக்டக்கல் தேங்க் யூ ஸோ மச் வெற்றிமாறன் பேசும்போது மூத்த இயக்குநர்கள்னு என்னை சேர்த்துட்டார் பாரதிராஜா சாரோட ஸோ மற்றவங்கள்லாம் வந்து எங்களுக்கு குரு ராம்னு சொன்னார் ராம விட கொஞ்சம் வயசு ஜாஸ்தி தான் நான் இருந்தாலும் எனக்கும் குரு ராம் தான் அப்படின்ட்டு இந்த படம் பார்த்ததுக்கப்புறம் நானே மனசால் அதை நினச்சிக்கிட்டேன
ஸோ அவர்கிட்ட கதை வாங்கினா எனக்கு குரு ஆகிடுவார் ஸோ எதுக்கு அவரை குருன்னு சொல்கிறேன்னா அந்த படத்தை பார்த்ததுக்கப்புறம் அப்படி ஒரு ஃபீல் வருது அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மிஸ்கின் வந்து பாதி கதை சொல்லிட்டார் அது அது யாருமே எண்ணி பார்க்க முடியாத யாரும் இது வரைக்கும் தொடாத முற்றிலும் புதிய கோணம் நிறைய டைட்டில் வருமே தவிர இதுதான் முற்றிலும் புதிய கோணம் அந்த மாதிரி ஒரு படம் கண்டிப்பாக அது உங்களுக்கு படம் பார்த்த உடனே தெரியும் ஸோ தரமான மணியான இயக்குனர் ராமுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அடுத்து தேனப்பன் தேனப்பன் வந்து மிஸ்கின் பேசும்போது இதுதான் படம் என்னார் ஆனால் அவர் சரஜதேவி புக்கு படிச்சிருக்காரு அதாவது அந்த சரஜதேவி புக்கு படித்தா தான் இது வித்தியாசம் தெரியும் இல்லையா அது மாதிரி கமர்ஷியல் படங்கள் இருந்தால் தான் இது வித்தியாசப்படும் ஸோ தேனப்பன் இதுதான் படம் அப்படின்னாரில்ல இல்லை அவன் பஞ்சதந்திரம்னு ஒரு படம் கூட அவன் தான் ப்ரொடியூசர் ஸோ அதை நீங்கள் படம் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது நீங்கள் சொல்கிறீங்களா அந்த லைப்ரரி அந்த லைப்ரரி நிறைய பேர் கோடிக்கணக்கான வீட்டில் லைப்ரரியில் பஞ்சதந்திரம் இருக்குதுன்னு எனக்கு நியூஸ் தெரியும் ஸோ நான் இதெல்லாம் வந்து எதுக்கு சொல்கிறேன்னா அது இருந்தால் தான் எது கெட்டது எது நல்லதுன்னு தெரியணுன்னா கெட்டதும் இருக்கணும் இல்லை நீ அப்படி வேணால் நினச்சிட்டு போங்க கமர்ஷியல் படத்தை பட் அதுக்கு தான் வரவேற்பு ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அவரே சொன்னார் பத்து கோடி வியாபாரம்னு முரட்டு குத்துக்கு ஸோ அது என்ன பண்ண முடியும் பட் அந்த வாழ்வின் ஒரு அடுத்த ஒரு அத்தியாயம் மாதிரி தான் எனக்கு தெரிஞ்சது தட் இஸ் ராம் படத்தினுடைய பார்க்கும்போது ஸோ தேரப்படுங்கனுடைய வாழ்த்துக்கள் என்கிட்ட இருந்தவங்களாம் இப்போல்லாம் வர வர இப்போ ஒரு பாலுமகேந்திரா சார் கிட்டேருந்து வர ஸ்டெண்ட் பாலா வெற்றிமாறன் மிஸ்கின் எதாவது மிஸ்கின் இருப்பாது நிறுத்துறேன் எதாவது ராம் இவங்கெல்லாம் வந்து ஒரு கிளாசிக்ஸ் கொடுக்குறாங்கன்னா ஓகே பட் எங்கிட்ட இருந்து வரவங்கெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் கிளாசிக்ஸ் நினச்சி போகிறாங்கன்னா என்ன அது கமர்ஷியல் வெறுத்துட்டு போகிறாங்கன்னு இல்லை இது கமர்ஷியல் நிறைய பார்த்துட்டாங்க அதனால் புதுசாக போகிறாங்கன்னு நினச்சி லைக் சேரன் இப்போ இந்த அருவியினுடைய டைரக்டர் அருண் பிரபு தேனப்பன் அந்த கிளாசிக் இதுக்கு போயிட்டார் ஸோ அது வந்து இது இது மேலே இருக்கிற அது இது ஒரு சைடில் இருக்கும்போது தான் இன்னொரு பக்கம் காதல் வரும் அதனால் அந்த காதல் அவங்கள அது இழுக்குது அந்த அது என்றைக்குமே காதல் இல்லைன்னா வாழ்க்கையே இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி படங்கள் நிறைய பண்ணணும் தேனப்பன் அப்புறம் நடிகர்களை பற்றி நம்ம சொல்கிறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை அதாவது ஒரு முக்கியமாக சொல்லணும் மற்றவங்க எல்லாருமே நல்லா நினச்சிட்டாங்க அந்த பாப்பா கேரக்டர் ஐயோ ஐயோ நான் நிஜமாக வெளியில் வந்தேன்னா எனக்கு தெரியாது தங்க மீன்கள் நடித்த பொண்ணுன்னு ராமுக்கிட்ட கேட்டேன் இப்போ உண்மையாகவே அவங்க அந்த மாதிரி தானே அப்படின்னு கேட்டேன் இல்லை சார் தங்க மீன்கள் நடித்த பொண்ணுன்னு ஷாக் ஆகிட்டேன் நான் ஸோ ஒரு இடத்துல கூட கொஞ்சம் கூட அந்த ஒரு இது மாறாமல் ஒரு ஒரு கண்டிப்பாக அவார்டு உண்டுமா டெஃபினட்டாக அப்படி நடிச்சிருக்காங்க அஞ்சலிலேருந்து எல்லாருமே ரொம்ப நல்லா ஆக்ட் பண்ணியிருக்காங்க மம்முட்டி சாரை பற்றி சொல்லணுன்னா ஒரு நாங்கள்லாம் வந்து ஒரு சீன் வந்து ஒரு அறுபத்தஞ்சி எழுபது ஷாட்டு கட் பண்ணி அது இந்த பக்கம் லைட் பண்ண அந்த பக்கம் லைட் பண்ணு சொல்லி அது அறுபத்தஞ்சி ஷாட்டில் எடுக்க வேண்டிய ஒரு சீனை ஒரே ஒரு க்ளோஸ்அப் வச்சுட்டு சீனை முடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா அது வந்து மம்புட்டி சேரல் மட்டும்தான் அந்த க்ளோஸ்அப்பில் அப்படி நடிக்க முடியும் அந்த சீனை என்னெல்லாம் சொல்ல வரணுமோ அதை பூரா வந்து அந்த ஒரு க்ளோஸ்அப்லேயே அவர் காமிச்சிருப்பார் சார் எதிர்க்க இருக்கவங்க பேசுவாங்க வாய்ஸ் மட்டும்தான் வரும் அப்படி ஒரு நடிகர் வந்து சரி ஒரு இயல்பான ஒரு நடிகர் வந்து நம்ம லைஃப்பில் கிடச்சது வந்து நமக்கெல்லாம் ரொம்ப பெரிய பாக்கியம் ராமுக்கு அதை கொடுத்து வச்சுருக்க அவரோட ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு நான் நிறைய வாட்டி ட்ரை பண்ணேன் லைக் சேரன் பாண்டியன்லேருந்து நாட்டாமையிலேருந்து நட்புக்காகலேருந்து நிறைய படங்கள் அவர்கிட்ட இப்போ நான் முதல்ல போய் அப்ரோச் பண்ணியிருக்கேன் என்ன சொல்லுவார்னா நான் இன்னும் யூத் ஹீரோன்னு சொல்லுவார் அதான் மம்முட்டி சாருக்கு நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் தொண்ணூத்தொம்பது வயசானாலும் நீங்கள் கிழவனானாலும் உங்கள் கண்கள் ஒன்று போதும் நீங்கள் ஹீரோவாக நடிக்க அந்த அளவுக்கு அவர் ஒரு மிகப்பெரிய நடிகர் அதெல்லாம் நமக்கு சொல்லி தான் தெரியணும்னு அவசியம் இல்லை ஸோ இந்த படத்து முதுகெலும்புனு ஒன்று இருக்குது அப்படின்னா அது பேக் பேக்கில் இருந்து ஒர்க் பண்ண யுவன் சங்கர் ராஜா அந்த படம் பார்க்கும்போது நமக்கு நிறைய இடத்துல கண்ணில் அப்படியே கலங்கும் அது அடக்கிக்கணும் நினைக்கும் போது அந்த மியூசிக் வந்து நம்மளை எழுப்பி விட்டுரும் ஸோ அதுதான் அது இசைக்கினுடைய ஒரு பெரிய ஒரு இது அது அழகான இடத்துல அழு அருமையாக கொடுத்துருக்காரு அவருக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் இந்த ஹோல் டீமுக்கு எனக்கு வாழ்த்துக்கள் நிறைய அவார்டுங்க இந்த படத்துக்கு கிடைக்கணும் கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்படி கிடைக்கல ஒன்று ரெண்டு தான் கிடச்சதுன்னா கூட 
அந்த வாங்குறவங்க வந்து அதை வாங்கும் போதாவது இல்லை அது வாங்க கிடைச்சதுன்னு தெரிஞ்ச தெரிஞ்ச உடனேயாவது இதுக்கு காரணம் ராம் தான் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டா போதும் நன்றி வணக்கம் ஏன்னா பல வேலைகளுக்கு நடுவில் வந்து இருந்து தன்னை பற்றி பாராட்டுவதை கேட்பது என்பது ஒரு பெரிய அயற்சி அளிக்கிற ஒரு செயல் அவருக்கு ஆனாலும் என்னென்னா எங்களுக்கு இப்படி கொண்டாட வாய்ப்பே கிடைக்கல தமிழ் சினிமாவில் அதனால் உங்களுக்கு எவ்வளவு போர் அடித்தாலும் இந்த வேலையை நாங்கள் செஞ்சே ஆவோம் அதாவது நடிகர் சித்தார்த் அவர்கள் சொன்னார்ல தயவு செஞ்சு டேரக்டர்லாம் நடிக்காதீங்க டேரக்டர்லாம் நடிக்காதீங்க மம்மூட்டி மாதிரி ஒரு நடிகை எல்லாரும் இருந்தால் நாங்கள் ஏன் நடிக்க வரோம் தயவு செஞ்சு நீங்கள் சொன்னீங்க இல்லையா ஏன் இந்த படத்தை நடிக்க ஒத்துக்கிட்டாருன்னு எனக்கு தெரியலை போகணும் படமாக பார்த்ததுக்கு அப்புறமே தெரியலையே ஒரு மனுஷன் என் கதை கேட்டு ஒத்துக்கிட்டு இருக்கானே அதனால தான் அவரை கொண்டாடி தீக்கணும்னு நாங்கள் எல்லாரும் நினைக்கிறோம் இந்த படத்தை கதையாக நினைச்சு பாருங்கள் அதாவது என்னென்னா பொதுவாக வந்து இசை வெளியீட்டு விழாக்களில் வந்து பேசுகிற நாங்களும் படம் பார்த்துருக்க மாட்டோம் கீழே உட்காந்துருக்கோம் நீங்களும் படம் பார்த்துருக்க மாட்டீங்க அதனால் இருவரும் பரஸ்பரம் ஒரு நக்களோடய பேசிக்குவோம் இந்த படத்தின் வெற்றி விழாவை சந்திப்போம் நான் இந்த படத்தை வெற்றி விழாவாக தான் நினைக்கிறேன் இந்த விழாவை ஆனால் இதில் என்ன வருதுன்னா நாங்கள் எல்லாம் படத்தை பார்த்துட்டோம் நீங்கள் எல்லாம் பார்க்க வாய்ப்பு கிடைக்கலைங்கிறத தான் எனக்கு பெரிய வருத்தம் அது வாய்ப்பு சீக்கிரம் கிடச்சிரும் பார்க்க போகிறீங்க எல்லோரும் வச்சுக்கோங்களேன் ராம் வந்து இன்றைக்கி ஃபுட்பால் மேட்சுடைய வேர்ல்ட் கப் உடைய ஃபைனல்ஸை விட்டு இவ்வளோ பேர் வந்துருக்கீங்க அப்போ உங்களுக்கு ஒன்று சொல்லணும் ஆட்டம் எப்போவும் பதினோரு பேர் தான் ஆடுவான் ஆனால் சப்ஸ்டியூட்டுன்னு வெளியே ஒரு நாலு பேர் நின்று ஆட்டக்காரன் எவ்வளோ தூரம் ஓடுவான் அவ்வளோ தூரம் வெளியே சப்ஸ்டியூட்டும் ஓடிக்கிட்டே இருப்பான் இந்த கடைசிக்கும் அந்த கடைசிக்கும் அவன் என்ன நம்புவான்னா எப்படியும் கோச் நம்மளை உள்ளே கூப்பிடுவார் ஆட்டம் முடியக்குள்ள இந்த கோலை நம்ம தான் போட போகிறோம்னு அந்த சப்ஸ்டியூட் நம்புவான் அதன்படியே எப்பொழுதும் சப்ஸ்டியூட் தான் உள்ளே வந்து கோல் அடிப்பான் கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா முடிவு பெறாத ஆட்டத்தில் அந்த மாதிரி இந்த பேரன்புங்கிற படம் இருக்கு இல்லையா இதற்கு முன்னாடி ராம் எடுத்த மூணு படம் இருக்குது பாருங்கள் அது பூரா வெறும் வார்ம் அப் தான் நினைக்கிறேன் கிரவுண்டுக்கு வெளியே ஓடி ஓடி பார்த்துருக்கான் இதுதான் அடித்த கோல்ன்னு நினைக்கிறேன் அவனை இவன் ரொம்ப நாளாக வாமோ பண்ணிக்கிட்டே இருக்கான் இவன் ஆட்டத்துக்குள்ளே இறக்கிடுவோம்னு நினச்ச கோச் இருக்கார் பாருங்க அதுதான் தேனப்பன் நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா எத்தனையோ பேர் அறிமுகப்படுத்தின தேனப்பன் ராமே அறிமுகப்படுத்திருக்கலாம் ஆனால் அவர் காத்துக்கிட்டே இருந்திருக்காருங்க வாமப்பெல்லாம் ஆகி வரட்டும் கோல் போடும்போது இவன் உள்ளே இறக்குவோம்னு ராமின் கணக்கு இங்கேருந்து ஆரம்பிக்குது யுவன் சங்கர் ராஜாவினுடைய பாடல்களை நீங்கள் எல்லாம் கேட்டுங்க பாடல்கள் எல்லாம் கேட்டுங்க நான் இந்த படத்துடைய சவுண்ட் ட்ராக்கை கேட்குறக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கேன் அதாவது புகழ்பெற்ற ரொம்ப ரொம்ப துன்பம் பண்ணவன் தான் வந்து துன்பத்தை அனுபவிக்கிறவன் தான் வந்து புகழ்பெற்றவர்களுக்கு மகனாக பிறக்கிறார்கள் காரணம் எப்போ பார்த்தாலும் அப்பனோட கம்பேர் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க அதை நிறைவேற்றுவதே தனக்கான பெரிய வாழ்க்கை வேலையாக போயிடும் எனக்கு தெரிஞ்சு இவன் அது இந்த படத்தில் நிறைவேற்றிட்டார்னு தான் நான் நம்புகிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு தமிழ் சினிமாவில் இசையமைப்பாளர்களில் எந்த இடத்துல மௌனமாக இருக்கணும்னு தெரிஞ்ச ஒரு இளையராஜா அதுக்கப்புறம் இவர் நிஜமாகவே இப்போ யுவன் சங்கர் ராஜா அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு நடிகர்களை பற்றி எல்லாத்தையும் சொல்லிகிட்டே இருக்கலாம் நேரம் இல்லை வச்சுக்கலாம் முக்கிய நிகழ்ச்சி மேலே இருக்குது இந்த படத்தில் இருக்க நடிகர்கள் எல்லாம் சிறப்புன்னு சொல்லுவதற்கு ஒரே ஒரு உதாரணம் சொல்லிடுறேன் என்னென்னா இந்த படத்தில் சமுத்திரக்கனையை அட்வைஸ் பண்ணல என்ன ஆ அது பேர் அட்வைஸ் இல்லை அது ராமின் வழியாக சொல்லும் வார்த்தை அதனால் நீங்கள் நம்பி போகலாம் எல்லோரும் சொன்னாங்கல்ல இந்த படம் துயரத்தை அடையாளம்னு இந்த படம் துயரத்தை அடையாளம் இந்த படம் கொண்டாட்டத்தை அடையாளமாக தான் நான் பார்க்குறேன் இந்த படம் மிகப்பெரிய நம்பிக்கை தருது மனிதர்களுக்கு ராமுடைய எந்த படத்தையும் விட மிகப்பெரிய இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்ன தெரியுமில்ல இவர்கள் எல்லோரும் தனித்தனியாக தான் நடிகராக இசையமைப்பாளராக ஒளிப்பதிவாளர் தேனீஸ்வராகட்டும் கலை இயக்குனராகட்டும் இவர்கள் எல்லோரும் ஒரு இடத்துல நம்புறது இருக்குல்ல நம்புறதுக்கான காரணம் மம்முட்டிங்கிற கண்ணி இவர்கள் எல்லோரும் இணைத்து கொண்டே வருகிறது ஓ மம்முட்டி நம்புறாராத அப்படிங்கிற இருக்குல்ல அந்த நம்பிக்கை ராமின் மேல் இருக்க நம்பிக்கையாக எல்லா டெக்னீஷனுக்கும் மாறுது மம்முட்டிக்கு எப்படி அப்படி ஒரு நம்பிக்கை வச்சு இந்த படத்தில் அப்படின்னு கேட்டால் சத்யராஜ் அவர்கள் இந்த படத்துக்கு போனாலும் நக்கல் பண்ணுறதுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டியதில்லை அது இயல்பாகவே வரும் இல்லை அவருக்கு அதனால் சிறப்பாகிடும் மம்முட்டி அவர்கள் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு புத்தகம் ஒன்று படித்தேன் மூன்றாம் பிறைன்னு கே வி சைலஜான்னு மொழிபெயர்த்துருந்தாங்க அது ஒரு ஆக சிறந்த புத்தகம் நான் பல பேர்கிட்ட சொன்னது அந்த புத்தகத்தில் ஒரு நடிகன் எழுதிய புத்தகத்தில் தன்னை முன்னிறுத்திக்காமல் தன் மேல் அன்பு செலுத்தியவர்கள் இருக்காங்கள்ல யார் யாரோ அவருடைய வா வாழ்க்கையில் கடந்து போனவர்கள் அவர்கள் எல்லோரையும் கொண்டாடிட்டு பார் மம்முட்டி இந்த படத்தில் மூன்றாம் பிறகுன்னு ஒரு புத்தகம் மூன்றாம் பிறகுன்னு மம்முட்டி அவர்கள் எழுதின புத்தகம் அது கே வி சைலஜா மொழிபெயர்த்துருந்தாங்க தமிழில் அதில் ஒரே ஒரு கதையை சொல்லி முடிச்சிடுறேன் அதில் நிறைய இருக்குன்னு
அவன் டேரக்டர் ஆகணும்னா அவன் டேரக்ஷனுக்கு நிறைய பணம் கொடுங்க இவன் தொடர்ந்து டேரக்டராகவே இருப்பான் சித்தார்த்துக்கும் சேர்த்து சொல்கிறேன் நன்றி வணக்கம் ஒரு திரைப்படத்துக்கு பெயர் வைக்கும் பொழுது ஒரு இயக்குனருடைய குணாதிசய வெளியில் வரும் எல்லா இயக்குனர்களுமே தங்களுடைய கதைகளை முடிவு பண்ணவுடனே ஒரு பெயர் ஒன்று யோசிப்பாங்க மேக்ஸிமம் எல்லா இயக்குனர்களுடைய படங்கள்லையும் அவங்களுடைய குணாதிசயம் அல்லது அவங்க எதை நோக்கி போகிறாங்கன்றது அந்த படத்தோட தலைப்பை நோக்கி வந்துடும் இப்போ உதாரணத்துக்கு எடுத்துட்டோம்னா மிஸ்கின் பிசாசின்னு வச்சுருக்காரு இல்லையா அது போல் அது அவரே ஒத்துப்பார் அவன் அதனால் சொல்கிறேன் நான் அதனால் இந்த பேரன்பு அப்படின்ற ஒரு டைட்டிலை வைக்கும் பொழுது ஒரு மனிதனுக்குள்ளே இவ்வளோ பெரிய சிந்தனை எப்படி இருக்க முடியும் நம்ம எல்லாருமே கடந்து போயிருப்போம் இங்கே இருக்கிற எல்லாருமே இது போல் ஒரு மாற்றுத்திறனாளி பிள்ளையில் நம்ம எல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கோம் இங்கே கூட மேடையில் அந்த ஒருத்தவங்க உட்காந்தாங்க நினைக்கிறேன் இந்த அரங்கத்தில் கூட ஒருத்தவங்க உட்காந்துருக்காங்க நான் கூட என்னுடைய ஒரு நாலஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்னுடைய வீட்டுக்கு பக்கத்து வீட்டில் இதே போல் ஒரு ஒரு பெண் குழந்த இருந்தது நான் பார்ப்பேன் பார்த்துட்டு அது ஒரு மாற்றுத்திறனாளி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி கடந்து போயிடுவேன் ஆனால் அந்த பெண்ணுடைய பார்வையில் இந்த உலகத்தை பார்க்குற பார்வை இருக்கு இல்லையா அந்த பெண்ணுடைய தகப்பனாரோ சகோதரனோ அவங்க இந்த உலகத்தில் எப்படி போராடிக்கிட்டு இருக்காங்கன்ற பார்க்குற பார்வை இருக்கு இல்லையா அதை ஒரு மாற்றுத்திறனாளியாக இல்லாமல் அல்லது தன்னுடைய குடும்பத்தில் அப்படி யாரும் இல்லாமல் பார்க்குற பார்வை இருக்குல்ல அதுதான் ராமோடைய பேரன்பு ஒருத்தர் உள்ளே நுழைஞ்சு இப்படி ஒரு பெண் இப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் எல்லோரும் சொல்லிட்டாங்க மம்முட்டி சார் பற்றி நிறைய பேசிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் நான் இந்த படத்தை பற்றி எல்லோரும் அவ்வளோ பேச வேண்டியதில்லை காரணம் இந்த படமே ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் நீங்கள் இந்த இந்த படத்துக்கு அப்புறம் இதுவுமே வந்து எப்படி இப்போ க கிரிக்கெட்டில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பெஸ்ட்டு கேப்டன் வந்து கங்குலி இவருக்கு அப்புறமா இல்லை அப்படின்னு அப்போ எல்லாரோடையும் ரொம்ப தன்மையாக போகிறதில் யாருனா டோனி அப்படின்னு எல்லாமே ஒரு பெஞ்ச் மார்க் வச்சுருக்காங்க நீங்கள் கோர்ட்டுக்கு போனீங்கன்னா கூட ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுக்குறதுக்கு முன்னாடி என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சார் இந்த கேஸில் அலகாபாத் கோர்ட்டில் எப்படி ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ரெஃபரன்ஸ் எடுத்து தான் காட்டுவாங்க அந்த மாதிரியான ரெஃபரன்ஸ் தான் இந்த படம் அதில் ஒரு மாற்று கருத்தே இல்லை மம்முட்டி சார் இந்த படத்தை ஏன் ஒத்துக்கிட்டாரு நடிகர்கள் அது இதுன்னு மம்முட்டி சார் தெரியாமல் ஒத்துக்கிட்டாருன்னு நம்ம சொன்னோம்னா நம்மளை விட பைத்தியக்காரன் யாருமே கிடையாது இந்த படத்தில் நான் தெரியாமல் வந்து மாட்டிக்கிட்டேன்னு அவர் ஒரு ஜீனியஸ் அவருக்கு தெரியுது இது என்ன படம் இது என்னவா வந்து நிற்கும் சும்மா ஒரு ஆள் உள்ளே வர முடியாது அப்படி வந்திருக்காரு நீங்கள் பார்த்த அந்த ரெண்டு காட்சியில் கூட அந்த ஒரு ஜோசியக்காரம்மா ஒன்று சொல்லுது பாருங்கள் இந்த குழந்தைக்கு தனரேகம் இருக்குது அது இருக்குது நல்லா வரும் நல்ல புத்திர பாக்கியம் இருக்குது புருஷன் பாக்கிய பாக்கியம் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு வார்த்தை இருக்கும் அதை நீங்கள் எப்படி கவனிச்சிக்கேன்னு தெரில மருத்துவத்துறையில் அந்த அம்மா அந்த பொண்ணு பெரிய ஆளாக வரும்னு மருத்துவத்துறையிலேயே அந்த நோய்க்கு இன்னும் மருந்து கண்டுபிடிக்கலை அதனால தான் அந்த பொண்ணே அப்படி இருக்குது அது மருத்துவத்துறையில் பெரிய ஆளாக வரும்னு சொல்கிறது அத்தனையும் பொய்யின்னு தெரிஞ்சிருந்து அது அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே இருக்காரு பாருங்கள் காரணம் தான் பொண்ணு சந்தோஷப்படுது அந்த பொய்யை பக்கத்தில் உட்காந்து ரசிச்சுக்கிட்டு இருக்கார் இல்லையா இது போல் ஒவ்வொரு காட்சியும் இருக்குது இது ஒரு சீன் கிடையாது ராம தான் எதையுமே சொல்ல வேணான்னு சொல்லிட்டார் ஒரு வார்த்தையாக வசனமாக இருக்கட்டும் காட்சியாக இருக்கட்டும் உலகத்திலேயே நான் சொல்ல மாட்டேன் பயப்படாங்க எதையும் அதனால் நீங்கள் என்னை தட்ட வேண்டியெல்லாம் அவசியம்லாம் கிடையாது தன்னுடைய பெண்ணிற்கு மாப்பிள்ளை பார்க்க போகிற காட்சி இந்த படத்தில் ஒன்று இருக்குது பெண்ணுக்கு மாப்பிள்ளை பார்க்க போகிறாரு மம்முட்டி சார் எல்லாம் மாப்பிள்ளை பார்க்குறதுனா எல்லா படத்துலையும் பார்த்ததுனு எனக்கு தெரிஞ்சு இந்திய சினிமாவில் அப்படி ஒரு காட்சி இது வரைக்கும் வந்தது கிடையாது வேற எங்கேயா சர்வதேச மொழி படத்தில் வந்திருக்கான்னு எனக்கு தெரியலை மாப்பிள்ளை பார்க்குற காட்சி ஒன்று இருக்குது அதை பார்த்து ஆடி போயிட்டேன் நான் ராம பொறுத்த மட்டும் இந்த படத்தை நான் சொல்லணும்னா இங்கே இருக்கிற சீனியர் டேரக்டர் பாரதிராஜா சார் ரவிக்குமார் சார் கோச்சுக்காக அவங்க கோச்சுக்க மாட்டாங்க ஏன்னா அவங்கள விட்டுட்டு மகேந்திரன் சார் இருக்கார் இவங்களை தாண்டி இன்னைக்கு இருக்கிற எல்லா டேரக்டர்ஸ் இருக்கும் இனிமேல் குரு யாருன்னா ராம் தான் குரு ஒரு காட்சி எப்படி எழுத முடியுமா ஒரு ஒரு க்ளோஸ் அப் கட் பண்ணாமல் இப்படி ஒரு ஷார்ட் எடுக்க முடியுமா ஒரு வசனத்தை இப்படி ஒரு காரணம் சொல்லாமல் வைக்க முடியுமா அப்படின்னா எல்லாத்துக்குமே ரெஃபரன்ஸாக இந்த படம் வைக்கப்பட்டிருக்கு அதனால் இந்த படம் நான் எளிமையாக சொல்லணும்னு சொன்னால் நீங்கள் நயாகரா ஃபால்ஸ் எல்லாருக்குமே தெரியும் எல்லாருமே பார்த்துருப்போம் ஃபோனில் பார்த்துருப்போம் யூடியூப்பில் பார்த்துருப்போம் ஃபோட்டோவில் பார்த்துருப்போம் எல்லாமா இருக்கும் ஈபிள் டவராக இருக்கும் ஃபோட்டோவில் பார்த்துருப்போம் தாஜ்மஹாலாக இருக்கும் ஆனால் எல்லாம் பார்த்தவங்க அந்த பக்கத்தில் போய் ந
தமிழ் சினிமா இருக்கிறது வரைக்கும் இந்த பேரன்புக்கு தமிழக மக்கள் மனசில் ஒரு பேரன்பு எப்பொழுதுமே இருந்துகிட்டே இருக்கும் வாழ்த்துக்கள் படமாட்டும் சந்தோஷம் தொடர்ந்து ஸ்கிரிப்ட்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணுற காலத்திலருந்தே வந்து வி ஹாவ் தட் ஃபார் ஈச் அதர் இந்த படம் இது இது வந்து ஒரு 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 டெக்ஸ்டாக இது அண்டர்ஸ்ட் அதாவது ஒரு ஒரு கதையாக ஒரு ஒரு படமாக மட்டும் பார்க்குறது வந்து ரொம்ப சின்னதாக்குறதுன்னு தான் நினைக்கிறேன் நான் முதல்ல ஒரு ஒரு விஷயம் சொல்லணும் இந்த படம் ராம் லா இந்த பத்து வருஷங்களில் ஒரு ஒரு ஃபில் மேக்கராக ஒரு 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 மனிதரா ச ஒரு சமூக அக்கறை உள்ள ஒரு மனிதராக ஒரு ஒரு தகப்பனாக எப்படி இவால்வ் ஆகிருக்காருன்றது வந்து இந்த ஃபிலிம் வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுதுன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இந்த படம் முழுக்க முழுக்க அன்பை சொல்கிற படம் இது 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 வந்து எந்த இடத்திலும் ஒரு ஹேட்ரட் இல்லாமல் எந்த எது எல்லாத்தையும் தாண்டின ஒன்று அன்பு இட் இஸ் லைக் லவ் இஸ் அன்கண்டிஷ்னல் அண்ட் அன்கன்வென்ஷனல் எல்லாத்தையும் கடந்து வர்றது அப்புறம் எல்லோரும் ராம் இந்த படம் எப்படி பண்ணார் அந்த துணிச்சல் எங்கே இருந்ததுன்னா அன்பு தான் வந்து உலகத்தில் மிகப்பெரிய துணிச்சலை கொடுக்கும் தைரியத்தை கொடுக்கும் கோபம் கொடுக்காது நமக்கு அன்பு தான் தைரியம் கொடுக்கும் எல்லா எல்லாத்தையும் சந்திக்கிறதுக்கான துணிச்சலை கொடுக்கும் இப்படி ஒரு இந்த படத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன் வந்த தேனப்பன் வந்து கண்டிப்பாக வந்து அவர் நம்ம ஐ மீன் ஐ ஐ ரியலி அப்ரிஷியேட்டும் ஏன்னா இது மாதிரி ஒரு படம் அதை மவுண்ட் பண்ணுறது இப்படி ஒரு ஒரு படத்தை ஒரு டைரக்டர் சொன்னதுக்கப்புறம் அதை மவுண்ட் பண்ணுறது சாதாரண விஷயம் கிடையாது அப்புறம் எப்போதுமே ராமுடைய கதாபாத்திரங்கள் கிட்ட வந்து ஒரு ஒரு கோபம் இருக்கும் இந்த படத்தில் வந்து அந்த கோபம் இல்லை அந்த அந்த கோபத்தை ஃபில்டர் பண்ணது மம்முட்டி சார் தான் நினைக்கிறேன் நான் அவர் வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ண விதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஹி ஹஸ் மேட் தட் கேரக்டர் ஸோ வெரி பிலீவபிள் அண்ட் லவபிள் ஒரு நடிகராக பல இடங்களில் வந்து ஒரு செல்ஃப் பிட்டி ஒரு 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 சுய பச்சாதாபத்துக்குள்ளேயும் அல்லது மற்றவங்கக்கிட்ட தன்னுடைய நிலையை சொல்லி ஒரு ஒரு பரிதாபத்தை வாங்குற இடத்துக்கும் போகக்கூடிய சூழல் நிறைய இருந்தது அதெல்லாம் அவ்வளவு அழகாக அதிலிருந்து விலகி இருந்து அந்த கேரக்டரை ஒரு டிக்னிட்டியோட ஹேண்டில் பண்ணியிருப்பார் அது வந்து இட் கம்ஸ் வித் ஒரு ஐ திங்க் அவுட் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ் அண்ட் ஆஸ் அ பர்சன் அவர் அப்படி ஒரு ஒரு மனிதராக இருந்தால் தான் அது முடியும் இல்லைன்னா சாதாரணமாக பண்ணவே முடியாது அதில் ஒரு ஒரு ஷார்ட் இருக்குது பொண்ணு வந்து டாய்லெட் உள்ள இருக்கும் அப்பா வெளியே உட்காந்துருப்பார் இட்ஸ் அ லாங் ஷார்ட் இல்லை ஃபுல் ஒயிட் ஷார்ட் வச்சுருப்பார் அவர் உட்காந்துருக்காரு நமக்கு ப்ரொஃபைலில் தான் அவர் உட்காந்துருக்கிறது தெரியும் அந்த தகப்பனுடைய மன ஓட்டம் நமக்கு புரியும் அவர் மனசில் என்ன நினைக்கிதுன்னு தோணும் நான் அதை பார்த்துட்டே இருக்கும்போது யோசித்தேன் சரி இது வந்து யாருமே நடிக்க முடியாது இவர் மட்டும் தான் நடிக்க முடியுன்ற மாதிரி இருந்தது இட் இஸ் நாட் ஸோ ஈஸி டு ஒரு ஒரு ஷார்ட்டில் அப்படி ஒரு அந்த எமோஷனை கன்வே பண்ணுறது அப்புறம் இந்த படத்தில் பல சந்தர்ப்பங்கள் நம்ம வாழ்க்கையில் கொஞ்சமும் கற்பனை பண்ணி பார்க்க முடியாத பல சந்தர்ப்பங்கள் பல சிச்சுவேஷன்ஸ் இருக்கு அந்த கேரக்டருக்கு அதை எல்லாம் ரொம்ப கிரவுண்டடா ரியலிஸ்டிக்கா ஹேண்டில் பண்ணிருக்காரு அண்ட் ராம் வந்து இந்த படத்தில் பல விஷயங்கள் அன்பு சார்ந்த விஷயங்களை ரொம்ப எளிமையாக கடந்து போயிருக்காரு ட்ராமேட்டிக்கா பண்ணாம குறிப்பா இந்த படத்தினுடைய எபிலாக் அந்த எண்டு லாஸ்ட் த்ரீ மினிட்ஸ் அவர் பேசி இருக்கிறது அன்புக்கு தெர் இஸ் ஜெண்டர் பயஸே கிடையாது அவ்வளோதான் அதுக்கு மேலே ஒன்றும் வராது ஜெண்டர் பயஸ் கிடையாது அப்புறம் இந்த காலகட்டத்தில் இந்த இந்த இஷ்யூஸை பேசுகிறது ரொம்ப முக்கியமானது அண்டு சமூகத்துக்குள்ளே இருக்கிற பல விஷயங்களை அன்பு ஒன்று மூலமாகவே வென்று கடந்து வந்திருக்கிறாங்க இந்த படத்தில் எல்லா நடிகர்களுமே நல்லா நடிச்சிருக்காங்க அண்டு சினிமாட்டோகிராஃபி அண்ட் எடிட்டிங் நீட் ஸ்பெஷல் மென்ஷன் பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு 
அண்டு இந்த படம் இதனுடைய அன்புக்காக எப்போதுமே நினைவில் இருக்கிற ஒரு படமாக இருக்கும் அண்டு பல வருடங்களுக்கு இது இந்த டெக்ஸ்ட்டை வந்து ஒரு ஒரு ரெஃபரன்ஸாக வச்சு டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்கும் டீகோட் பண்ணுறதுக்கும் இந்த படத்தில் நிறைய இருக்குது ரொம்ப அதிகமான விஷயங்கள் இருக்குது இதில் டீகோட் பண்ணுறதுக்கு தொடர்ந்து படம் வெளியானதுக்கு அப்புறம் இது பற்றிய விவாதங்கள் தொடர்ந்து நடக்கும் ரெஃபரன்ஸாக உலக அளவில் இந்த படத்தை ரெஃபரன்ஸாக எடுத்து கண்டென்ட்டுக்காக டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஐ கங்க்ராச்சுலேட் த ஹோல் டீம் அண்ட் ராம் ஃபார் கிவிங் திஸ் பெஸ்ட் ஃபிலிம் ஆஃப் இஸ் கெரியர் ஸோ ஃபார் தேங்க்யூ பாலு மகேந்திரா ஸ்தானத்தில் நீங்கள் வந்து ஆகணும்னு சொல்லி ராம் சொன்னதுனால வந்திருக்கேன் என்ன ஒன்றா இதுக்கு முன்னாடி பேசின எல்லாருமே நான் மனசில் வச்சுருந்தது எல்லாத்தையுமே பேசிட்டாங்க இப்போ புதுசாக நான் ஏதாவது பேசினேன்னா நீங்கள் கிளம்பி போன்ற மாதிரி நீங்கள் சத்தம் போடுவீங்க அதெல்லாம் வேண்டாம் அதனால் பேசினது எல்லாமே அவங்க அவங்க பேசினது எல்லாமே நான் பேசினதாகவே இருக்கட்டும் வாழ்த்துக்கள் நன்றி